kul att vara här. Och i verkligheten, det är helt sjukt. Jag, ah, jag är så hypad. Alltså, jag längtar efter detta hur länge som helst. Vi känner själva. Kul att träffas. Ja, men ja, precis. Inte behöva leta efter Unmute hela tiden. Det är, ja, det är fantastiskt. Ja, nej, men jag heter Daniel Göransson och jag jobbar på Access Lab. Jag jobbar med tillgänglighet. Surprise, surprise. Uh, nej, men jag, jag, det är så titlar det så jag klarar, jag vet inte. Men, uh, nej, men jag, jag gillar allt med tillgänglighet, kod, design och allting som gör så att användaren får en bra upplevelse. Um, så det, det tycker jag är det viktigaste, liksom, att utgå från användaren. Uh, så. Och uh, lite på tal om det så är det ändå mycket utav det jag ska prata om idag. Att, att så här, många tänker börja med riktlinjer och sånt där, men nästan av... Alltså detta, det jag ska prata om idag, QR-kodsinloggning, inte mycket utav det finns med i några riktlinjer. Så ja, även om du då skulle ha en helt lagrätt webbsida så kanske du inte ens kan logga in och kanske inte ens använda tjänsten. Det är inte så tillgängligt, men enligt lagen kanske den är det då. Så att, ja, säg vad man vill om det. Men vi ska prata lite om problem med qr loggning. Det vet, tror jag en del kanske redan vet en del problem. Jag ska berätta lite om dem, men sen också lösningar på det. Så att det ska bli kul. Yes, så vi drar igång. Ska vi se. Klick. Här har jag några citat och vi ska få lite reactions, eller vad ska man säga, teater. Ja, det, är, det är jag då som har skrivit lite kommentarer. Nej, det är inte jag. Men det är lite citat från användare angående QR-koder. Och den första säger så här. Idag var första gången jag stötte på det i verkligheten och det fungerade inte alls. Möjligtvis att det fungerar om att man har tillräckligt med syn för att kunna se skärmen med förstoring. Men som helt blind jag som vändare upplever jag det som fullständigt omöjligt att hitta den där QR-koden någonstans på skärmen. Och sen har vi nästa person. Nu är jag förbannad. Banken har gått över till QR-kod för att logga in på banken. Nu riktar mobilen mot skärmen tror jag är på men inget händer. Tips någon. Mm. Mm. Ja. Detta är riktiga citat från äh, men, användare och äh, det, det kan vara frustrerande. Det är väldigt frustrerande om man inte kan logga in, äh, som ni förstår då. Och det är ju extra kul då att vara här på Swedbank och prata om det här, förstås. Äh, 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 ja. äh, säg inte vilken bank det var i fråga här, då har vi blurrat bort. Äh, ja. Men vi börjar väl prata med lite problem. Jag försöker hitta knappen här. Äh, yes. äh, ja, problem, helt enkelt. Jag har spelat in en film. Äh, där jag ja, ska in på en sida med QR-kodsinloggning och ja, vi får se hur det går helt enkelt. Jag tror, jag hoppas att jag syntolkar allting i filmen. Yes. Ja, så börjar vi här på Demoverket och jag ska logga in med QR-kod. Och det är första gången jag är på den här sidan och även i förstorning så här kommer det funka. Jag zoomar in och läser, ska vi se, QR-kod igen. Här är väl någon qr kod som hoppar runt. Eh, ska vi se, hur gör man det då? Här är instruktioner. 1. Öppna appen för bank-ID. Mm. Oh, det? Oh, det blev vitt. Nu zoomar jag ut här. Oj, oh, vad står det? Inloggningen avbröts. Ja, det hade gått 30 sekunder och jag har inte med. Ja. Så så ser det tyvärr ofta ut på många ställen med qr kods inloggning Att man har bara en viss tid på sig. Och på många är det tyvärr 30 sekunder man har på sig. Och du, jag har inte ens läsa första eller andra raden av instruktioner innan jag ens kom in. Och då hade jag bara, nu använde jag skärmläs eller vet det, förstorning som hjälpmedel. Jag, jag glömde säga det, jag ser dåligt själv. Så egentligen gör jag den här, det här snacket bara av egen egoistisk anledning. Liksom, jag vill kunna logga in. Så det, det är lite därför jag står här faktiskt. Men ja, så, så jag förstorar här och... Eh, Försöker läsa eh, texten, men som ni ser då så hinner jag inte ens med det. Och detta är inte bara då man använder förstorning, det kan vara om man har andra läsvårigheter eller använder hjälpmedel så är det svårt att ens liksom, ta sig ner eh, till de här eh, instruktionerna. Så det är en grej, men eh, ja, tidsgränser. Men också ett litet rykte att 11.77 jobbar på det här och har sagt att de ska öka från 30 sekunder till 3 minuter. Så det är ju värt en applåd om någonting, eller? Mm. Så det är grymt, det är grymt. Ja. <laughs> Vi går vidare. Nu, nu när ni vet att jag sommar så kommer jag göra det nu. Ska fortsätta. Så ska vi se vad jag pratar om nu. Ja, då är det scrolla ner QR-koden avklippt. Mm. Då har vi en liten skärmbild på det här. Så att när man alltså scrollar ner då ska vi läsa de här instruktionerna. Så stannar ju liksom QR-koden 
ja, de försvinner ju utanför skärm. Och då är det inte så lätt att träffa den. Då måste man ju plötsligt upp igen. Men använder man hjälpmedel så kommer den ju liksom ta det. Om du använder skärmläsare så kommer den läsa instruktion 1. Och så bla bla bla, öppna BankID. Instruktion 2 och sen instruktion 3. Och då sitter den ju där nere. Och du kanske inte ser då att liksom den har scrollat ner. För den försöker ju hålla texten som den läser upp i mitten på bilden. Och då är QR-koden avklippt där. Så då kan du inte, då är det liksom omöjligt att veta att den är där. Då måste du på något sätt lista ut att den har kommit utanför skärm och allt möjligt. Så att det är ett ganska stort problem i sig. Mm. Problem två är att många som använder skärmläsare eh, kanske inte ens vet att deras fönster, webbläsarfönster, är så litet. Eh, som, alltså man, man vet inte hur stort det är, det kanske inte är maximerat. Det är ganska vanligt faktiskt. Vi har gjort många användartest eh, inom detta och sett att men webbläsarfönstret är så litet. Och det spelar liksom ingen roll när man har skärmläsare, eller hur? För att du lyssnar ju på den ändå, så vad spelar det för roll om eh, webbläsarfönstret är så litet? Men problemet är ju då med QR-kod, att den får inte ens plats i fönstret. Så då är det igen omöjligt att träffa den, med, oavsett hur duktig du är med kameran. Liksom. Så det är ett problem. Ett väldigt stort problem. Sen har vi också, om man har extrem zoom, va? Jag ska prata om Just det, kraftig som har jag skrivit. Um, och ja, det är samma problem där. Använder man Control Plus eller Command Plus på Mac så kan man ju zooma in med browsern. Men det kan bli så stort då så att QR-koden är utanför bild. Så, ja, så hjälpmedel och QR-koder vill inte leka ihop. Särskilt bra. Um, och sen är det så här också. QR-kod, what? Så här, vad är en QR-kod? Alltså det är, för det första, är det någon som vet vad QR står för? Någon? Ingen? Eller hur? Jag vet inte ens själv. Så att, ja, det, det, så här, om jag skulle säga att någon använd en Z3-5-kod, har man aldrig vetat vad en QR-kod är, så vet ju inte, det säger inte sig själv vad en QR-kod är och hur det ser ut ens. Hade det haft typ svartvitt mönsterkod, ja, då hade du kanske kunnat lista ut vad det här är. Men QR, vad, vad är det? Quantum reality? Nej, jag vet inte. Uh, ja. Vad stod det för? Quick response. Quick response. Uh, du måste vara quick för att ge en respons. 30 sekunder har du på det. Ja, det är bra. Nu ska vi se. Lösning här, visst. Ja, det, 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 just det. Jag, ska, jag ska visa ett litet koncept då, för jag har gjort en lösning. Och ja, det är inte den vackraste lösningen, men den är bra. Så jag tänkte köra lite live-demo på den. Och hur jag går ur presentationen och in i det här. Det är första gången, så vi får se här. Vi live demo hitta rätt knappar. Jag brukar inte sitta stå så här när jag jobbar hemma. Men där, ja. Oj, så har den laddats ur. Ska vi se om vi kan jag zoomar upp och ta trycker på lilla ladda om-knappen. Ja, men visst. Det här är jättevackert. Yes. Ja, Nej, men det är en klassisk liksom, QR-kods inloggningssida som man ser nu. Eh, man kan se att det är en header med vad, vad var det? Jag ska Super Company, eller? Och... Eh, QR-kod ligger där och lite beskriv ner under, just nu står de på engelska, detta är bara något litet koncept jag har testat här. Men vi kan ju gå igenom de här problemen och se om jag har löst dem. Ett problem var ju att om jag eh, börjar läsa kod, ja, nu som ni ser, jag har inte loggat ut än, jag tror det går 30 sekunder. Så bara det är ju fantastiskt. Eh, så att, ja, men försök hålla, <laughs> försök hålla tidsbegränsningen så långt som möjligt tills liksom säkerhetsavdelningen skäller på er allt för mycket. Eh, men just det, jag scrollar ner här och så kanske jag läser vidare. Se att det har varit ännu längre här nu. Så det man märker nu då eh, när jag scrollar ner här det är att QR-koden sitter kvar i toppen. Så den är sticky. Så då kan den inte liksom huggas av längst upp. Så det är nummer ett här. Eh, och det gäller ju också då om jag kommer ner med hjälpmedel och liksom tabbar mig igenom kan man väl säga så att den säger ja, men, instruktion 1, 2, 3 så kommer den ju hoppa ner. Men den sitter kvar där. Så det är nice tycker jag själv. Det var liksom det jag upptäckte själv. Det var faktiskt ett användartest som jag, jag själv gjorde, eller man ska säga, som jag blev testad på. Att jag skulle då zooma in och läsa de här. Och sen försökte jag logga in med qr kod men ja, inte hela syntes. För att en liten bit längst upp var liksom avbrutet eller avhugget. Och då kunde jag inte logga in. Och så gick det 30 sekunder. Så, ni vet. Men jag zoomar in. Nu testar vi ett kraftig förstorning. Den är kvar där nere, men jag scrollar... Ner och den sitter kvar. Just det, så jag hade börjat scrolla ner lite till. Nej. Mm. Men den är ändå fullt i bild nu. Och även fast den är jättestor, den kommer fungera i alla fall. Eh, som sagt, det är man inte supersnygg än. Men 
principen att jag har full insomning nu och den sitter kvar. Den huggs inte av på något sätt. Så det är lite coolt också då. Att även om man har helt full sån browser zoom så kommer detta gå att logga in. Och även om man inte ser, det kan vara värt att tänka på nu, att även fast jag inte ser instruktionen längre för att QR-koden täcker allting så är det, detta är det viktigaste på sidan. Jag har tryckt på en knapp som heter QR-kodsinloggning så kanske ändå då att jag kan lista ut att, hur det är för att ja, det, det är den som syns här. Så det är ändå någonstans, någonstans här är prioriteten att visa QR-kodsinloggningen. Det, det finns lite andra metoder. Per Axbom, är, du är här va? Du är här, yes! Det är faktiskt han som har gjort den här sidan som vi får se lite mer demoverket där. Så det är bara det är cred. Jag visste inte riktigt hur jag skulle demo det idag. Så jag såg jag kollade min mailkorg idag. Jag hade fått ah, mail från Per. Ah, jag har gjort en webbsida om det här. Så att, ah, jag bara, ah, tack, då spelar vi in här. Så det var ju fantastiskt klockan ett idag. Ja. Så det var ju bra. Men din lösning är nästan ännu bättre. Vi kan kolla på det sen eller prata om det sen efteråt. Men då kan man se instruktionerna kanske innan. Och sen trycka på en knapp för att se QR-koden. Så det kan vara en ganska smart grej. Yes. Um, vi ska se mer. Vad har vi mer? Vi kan ta nolla på den. Och så ska vi försöka dra i grejen och se hoppas det inte är rätt. Så då ska vi göra lilla fönstret litet. Så här. Och det ligger något bakom, det får vi tänka om det är något hemligt här. Det är inte bra. Ja, men det var bara lite så här kod, 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 kod. Så är vi lilla fönstret så här litet. Så, nu har vi, nu är det fönstret jättelitet. Och än en gång då så sitter ju QR-koden kvar när man är där. Och det är bra så, men tänk om det är så litet så det inte... Liksom, vi, gör, vi, vi gör det så litet vi bara kan. Mm. Ja, okej, okay, den syns fortfarande. Det, det är väl bra. Men... Om man kommer med skärmläsare nu, så det kan fortfarande vara smart för att den är ganska liten och det, ja, den här, shit, den här tvn är skitstor. Men <laughs> på den här skärmen är den jätteliten nu uppe i, i hörnet och eh, eh, det kan vara svårt att veta exakt vad du ska träffa. Så det jag har gjort nu då, som jag själv tycker är genialiskt, <laughs> ödmjukt, <laughs> eh, det är att Nej, jag kommer inte starta skärmläsaren nu för att det är lite problem med ljud och koppling och allt. Men jag kan försöka beskriva lite grann vad jag gör. Det att när jag kommer till den här QR-koden så finns det ju allt texter. Och det är ju jättebra, den kan säga QR-kod men ingen vet vad en QR-kod är ändå. Men i alla fall, man vet inte vart den är på skärmen. Man skulle kunna säga QR-kod typ i mitten på skärmen, det hjälper lite grann. Och det säger han också, men han säger också tryck för att visa i full skärm. Ooh. Så att... Liksom innan många, jag kan backa tillbaka lite grann, någon kommer att säga förslag. Ja, men vi kan ju ha så här skärmläsare, extra text som säger typ använd, kontroll, jag, jag, jag kan inte kommandot ens för att liksom göra det i full skärm eller så här maximera fönsterna. Det är säkert några av er som kan, men jag kan inte det för Windows, Mac och Linux och alla de här utan till. För det måste man också ha koll på då. Så då tänkte jag, kan vi inte bara använda, ni som är lite mer in på för kod och så här, finns det ju fullskärms API. Eh, och ja, ni som använder Youtube, eh, alla, eh, vet ju att man kan dubbelklicka för att få saker i full skärm. Och exakt samma sak gjorde jag här och tänkte att kan vi inte bara trycka på den här QR-koden eller någon knapp som säger visa i full skärm för att göra det. Och så ska vi se om jag kan träffa den här. Ja, och så blir det i full skärm automatiskt utan att användaren liksom behöver veta hur man trycker i full skärm. Så behöver vi bara lyssna på instruktionerna, gör så här, gör så här, tryck här för full skärm, gör man det. Och sen ska den kanske ligga i mitten eller någonting för att göra lite snyggt och hitta dit bättre instruktioner. Men ni förstår principen att nu kan jag helt plötsligt få det i full skärm. Och när jag berättade det för en användare så fick jag höra, ja jippie, det här är jättebra. Så ja, jag hoppas att det här kommer lösa det här. Jag har inte testat det än, men det är ett bra koncept tycker jag själv. Och då när man skannar det då såklart så går det tillbaka till den originalstorleken, tänker jag. Men också då, på tal om det här med special, special text som man kan ge. Man kan faktiskt ge extra text till personer som använder skärmläsare. Så det skulle kunna vara utöver liksom de vanliga instruktionerna. Kan det vara att göra saker som är lättare då, att liksom håll kameran en armlängd ifrån skärmen eller någonting kan stå med där. Ja, sådana saker som hjälper till och vi kan prata mer om det, men ja. Det, man skulle lätt kunna i alla fall dölja liksom visuellt texten eh, som bara är för skärmläsare så att man kan få in det där. Eh, ja, och så kan man ju förklara mer då vad en QR-kod är. Det hade ju varit bra eh, generellt. Så att, eh, ja, QR-kod är inte den bästa grejen i världen, men vi förstår varför den behövs för att säkerhet och tillgänglighet hörde vi innan här. Att det är viktigt att det ska in överallt. Eh, så att den måste finnas och då måste vi ha en bra lösning på det. Och eh, jag tror att detta är nästan det. I alla fall kommer det underlätta lite grann. 
ska se om jag kan komma tillbaka bara till mina slides innan jag avslutar det här. Hur gör man det då? Just det, fönstret är så litet. Kom tillbaka. Där är jag. Så. Så. Oj, oj, oj. Och så vi tar. Oj. Live. Direkt från Sverige. Så. Live demo. Yes. Ja, men det var väl ungefär demo. Och vi kan bara sammanfatta lite grann här. Då zoomar vi in igen faktiskt. Ska vi se vad jag har skrivit. Mm. Långsammare tidsbegränsning. Det är vi alla överens om att det är bra, eller hur? Yes. Tydliga instruktioner. Den, alltså den här egentligen, den är underskattad att försöka få upp, att ha väldigt bra instruktioner. För att i något ämne test så stod liksom, eh, scanna QR-koden. Liksom. Eh, det många gjorde var att de startade sin vanliga kamera och liksom började fota den här QR-koden. Men man ska, tydligen, eller man ska ju öppna bank ID, trycka på QR-kodsappen eh, och ändra den då. Så att, ja, det gäller att vara tydlig med hur man ska göra i vilken ordning, öppna QR-kod och allt det där. Så det, det är ja, underskattat med bra copy, bra text som förklarar vad man ska göra. Man kan det här, så man gör det här. Så. Ja. Och ja, sen har vi de här QR-koden följer med. Eh, ja, QR-koden finns kvar eh, när man förstår det upp. Alla de här grejerna. Och sen, ja just det, den glömde jag faktiskt berätta. Att om man då på något sätt i den här demon som jag hade gjort eh, hade fått att en del av QR-koden ändå klipps bort på något magiskt sätt, för jag försöker stoppa alla sätt. Eh, så hade skärmläsaren sagt att så här, nu är QR-koden inte i bild. Så scrolla neråt eller uppåt, eller åt vilket håll den nu gick. Eh, så då kan i alla fall skärmläsaren med en att nu kan jag liksom eh, pila neråt eller fortsätta neråt tills man säger då, när den kommer i bild igen, så säger han helt plötsligt då, QR-koden är i bild. Så bara det är en bra så här, status hela tiden hjälpa användaren. Vad händer syns QR-koden? Eftersom de, om, om man inte ser så kan, kan jag kanske hjälpa till som utvecklare att säga till, nu finns den i bild. Så det fanns med på demon också. Och det finns en länk till CodePen efteråt, jag har inte lagt in den här på. Men det kommer finnas en som man vill kolla lite grann på hur jag har gjort den. Och sen också då har jag skickat en länk till... Just det. Ja, här har du, just det. Kräddare i Per här. En del av läsningarna finns på Per Axbom. Ja, då är det qrdemo.uxa.se. Jag får sprida dem, hoppas jag. Jag frågar nu, live. Den finns där. Ja, <laughs> exakt. Noll ja, nej, precis. Ja, nej, men eh, grymt. Eh, tack. Jag heter som sagt Daniel Jönsson och eh, kör igång det.